Hii ni sehemu ya 17 ya simulizi yetu nzuri itwayo Maisha yangu nje ya dunia. Mtunzi na mwandishi wa simulizi hii ni bwana Sebastian Ngasa. Anayepatikana kwa simu nambari 0744 78439 Dam simulizi wako ni mimi Felix Mwenda naipatikana kwa simu nambari 0766 Kama utakuwa nakumbuka vizuri sehemu ya 16 tuliweza kuishia pale ambapo walikubaliana kunirudisha duniani lakini wakawa wananipa cheo kwamba nitakuwa ni mkuu wa watu wao wote duniani Je, ni nikitaendelea? Mimi na wewe hatujui. Cha kufanya karibu sana katika sehemu hii ya 17. Kwa nation. Tena unarudi kwa tajiri mkubwa sana. Uliondoka na baisikeli, lakini utarudi na gari tena ya kifari. Hapa nilitabasamu kwa furaha sana. Na ilikuwa ni mara baada ya kusikia kwamba narudi kwa wazazi wangu baba na mama lakini furaha iliongezeka zaidi mara baada ya kusikia kwamba nimefanikiwa kuwa tajiri. Nilikuwa nimefurahia sana. Nilimwangalia Nasrati, kiukweli alikuwa ana furaha kabisa. Nilikumbuka ahadi yangu kwake juu ya kuondoka naye. Kiukweli ilikuwa ni ngumu sana kwangu. Moyo wangu uliuma sana. Nilikuwa natamani hata kumtorosha, lakini nilikuwa najua kwamba itakuwa ni vigumu sana sana. Pia nitajiweka katika matatizo. Mungu ni waajabu sana. Nikiwa na safari ya yote huko nikiwa na mwangalia machori na sirati. Nilisikia sauti ya mkuu akiwa anazungumza. Alikuwa anazungumza mkuu. Na shuri najua wewe ni kijana hodari sana na shupavu. Na unahitaji kuwa na familia siku za mbeleeni. Na moja kati ya sharti la mali tulizokupatia, hautakiwi kabisa kulala na mwanamke zaidi ya mmoja tu katika maisha yako. Na endapo utaenda kinyume, basi adhabu yake ni kifo na si kitu kingine. Maneno hayo yaliniogopesha sana. Niliogopa sana mara baada ya kusikia vile, lakini ya kuishi hapo, yakaendelea kusukumza. Kwa kuwa tunahitaji ufurahi maisha duniani, tutakopatia mke ambaye utaishi naye huko duniani, kwa sababu huyu tumemlea wenyewe na tunamjua. Naamini atakukumbusha pale ambapo utakapo kwa unateleza. Yalisukumza vile, lakini katika moyo wangu nilikuwa naomba sana mwanamke yule awe na sirati na sio mwingine. Ile kwa naomba sana tamke jina hilo. Ombi langu lilisikika kwa sababu nilikabidhiwa na Nasrat kama mke wangu. Ile ni kama ndoto lakini ndio ile kwa ukweli wenyewe. Nilifurahia sana kuambiwa vile. Mara baada ya pale safari ya kurudi duniani iliweza kuanza na kama nilivyokuja na ndivyo nilivyokuwa nimerudi duniani. Nilirudi kwa staili ile ile. Nilikuwa nimerudi kwa staili ile ile lakini safari hii sikuwa naogopa tena mara baada ya kukaa ndani ya chungu japo nilikuwa na wasiwasi huenda watadanganya na kutupeleka ulimwengu mwingine lakini turudi tena duniani Tulishika na mikono huko tukiwa tumefungwa macho mimi pamoja na Nasrat walizungumza maneno kwa ruga ambayo sikuwa naelewa kabisa lakini Nasrat alikuwa anajibu yule mkuu alituzunguka mara tatu na kisha alitumogia damu ya moto iliyochanganywa na maziwa Ghafla tukajikuta kwenye shimo refu kama jinsi tulivyokuwa tumekuja. Nilipiga kelele kwa hofu sana, lakini Nasrati alikuwa ananizuia. Kwake alionekana kwamba ni mtu aliyekuwa nafahamu mali tulipokuwa tunakwenda, kwa sababu alikuwa hakuwa na wasiwasi kabisa. Hakuwa na wasiwasi kabisa na Nasrati. Nashone kelele za nini? Dawa utaki kuona wazazi wako. Na, na nataka basi nyamaza. Tutafika tu salama. Nilikuwa na mamini sana na Nasrat, kwa hivyo nilikuwa nimekaa kimya. Nilitulia kama maji kwenye mtungi. Kufumba na kufumbua macho tulikuwa ndani ya kile chumba cha mzee Chuna. Na safari hii nilikuwa mkuu wa mzee Chuna. Alinipa heshima yangu yote. Japo mimi nilikuwa sijaelewa kabisa na kwa sababu gani mzee yule alikuwa amenisujudia. Labda kwa vile nilikuwa bado sijaelewa uwezo pamoja na nguvu niliyokuwa nimepewa katika ule mwingo wa ajabu. Alikuwa ananiheshimu sana mzee Chuna. Muda ule mimi sikuwa natilia manani kabisa swala ile lakini yangu yote ilikuwa kwa wazazi wangu tu na namna ya kufika kijijini kwetu mchichure nilikuwa na waza tu vile Samani mzee baskeli yangu iko wapi nahitaji kwenda jumbani sasa hivi na mke wangu 
Gile siku mzavili Tana shuni Wewe siwa kuendesha baisikeli sasa hivi Alivuta pumzi ndefu muda huo ukimia ulita wala ndani ya chumba kile na kisha kaendelea Unataka kuishi maine ugani katika nchi Ya kana uliza suali Dali ni uliza suali ile mze chuna Bumpo Bono na nchanganya Unamana gani Kabla sija maliza kusiku mzalida kia na kisha kuniambia Na asho nilikuja hapa kwa lengu la kutafuta utajiri Na umeishi katika mazikira yote magumu ili tuwe tajiri Basi sasa ndi umuda wako sa hii wakuisha maisha furaha kama ulivu kuna tamani Eh Ila maana sasa hivi mimi ni tajiri kama mze katembo Zaidi ya katembo Pia uyo katembo ni mtumishi wako sasa hivi Chuchutu na weza kumambia Na lazima ti kwa sababu wewe ni mkubwa kwa kia pa duniani Maneno yale yale ni changanya sana kwa sababu bado nilikuwa nimevaa nguo nyekundu na hizo kwa nimetoka nazo katika ulimwengu wa ajabu na vile vile nilikuwa sijaona kabisa kama kuna dalili zozote za mimi kwa tajiri nilikuwa sijaona bado Nilikuwa sijaona bado kama kuna dalili zozote za mimi kwa tajiri mze chuna kaendelea kuzungumza Na shule kwanza tumekuandalia nyumba ya kifahari kulikuwa hata ile ya mze katembo ambayo ilikuwa na itamani Lakini pia tumekuandalia gari la kifahali kwa ajili yako na mki wako na asirati Ita wasaidia katika maisha yenu pia Lakini pia hii ni kadhi yako ya banki Ina pesa nyingi sana Mnaweza kuanzisha biyashara yote ili ambayo itasedia kuficha ukwili wa utajiru enu Na vile vile kujibu maswali ya watu juu ya pesa zenu Dali ni kabithi ile kadi Japo nilikuwa sijui kusoma vizuri Lakini niliweza kuelewa na mna jina langu livu andikwa Ni kwili kadi ile ilikuwa na majina yangu yote kamili Kadile likuwa na majina yangu yote kamili Nilifu ni kabizi ya kaendelea kuzugumza Utaka hapo rudiki jine kwenu wambie kwa mba ulienda mernani ya rusha machimboni Na ndipo ulipo batika kukimbia na kipande cha thabu Yaliweza kuniambia vile Yekabidi tunikubali Nilikubali maelezo yale Na muda wote na sirati ya lika kimia Sikujua kabisa likuwa na tafakari kitu gani Lakini ile kwa naonekana kama ni mtu mwenye kutamani kujua kitu vile na mara baada ya muda tulipewa nguo mpya kwa ajili ya kubadili ile safari ya kuelekea kwenye nyumba zetu iweze kuanza. Nam. Na hundi mwisho wa sehemu hii ya 17, Yesu mlizie tu nzuri itwayo maisha yangu nje ya dunia. Je, nini kitaendelea? Mimi na wewe hatujui. Cha kufanya karibu sana katika sehemu ijayo ambayo itakuwa ni sehemu ya 18 ndani ya maisha yangu nje ya dunia.